Vamos avaliar isso então e avaliar a força dessa greve. Agora, o que a Bíblia coloca para a gente, então, né? Pelo que eu entendo daí? Primeiro que ela usa esse TCE, como o Gabriel já colocou, desse parecer da Procuradoria Federal, ele não tem um parecer, a Procuradoria não é juiz, a Procuradoria não parecer, não determina nada, vai colocar o quê? Que há. Tá bom, desculpa, se não cumpre a portaria. Não fala nada sobre greve, a não ser que a gente está na greve anterior, que, aliás, não fala que a gente está na greve anterior, mas se a greve anterior foi judicializada. Tá bom, então. Uma greve, uma greve foi judicializada, a gente não faz mais greve. Está dada a solução, então. É isso que a procuradoria está se propondo, que a gente está propondo. Não vamos ter mais greve agora, não fazer mais greve nunca. Porque essa é a questão, é isso que está em jogo. Direito de greve. É a principal arma que a gente tem na UFSC, no Brasil, no mundo inteiro, enquanto trabalhadores. E essa é a decisão que está colocada para a gente. Ela ameaça o corte de povo. A gente vai fazer o quê? A gente simplesmente fala, tá certo, então. Não fazemos mais greve, e daí já mostramos para essa reitoria que então não fazemos mais greve nunca mais, ou pelo menos por um grande período de história, porque a gente está mostrando o quê para as pessoas? Para a universidade. Bom, toda vez que vem uma greve, vem, vem com uma ameaça de corte de ponto, antes de ser judicializada, porque essa greve não foi judicializada, esses trabalhadores vão ceder. É isso que a gente vai demonstrar? Ou tem uma outra opção que é o seguinte: se essa gestão não respeita o direito de greve constitucional, a gente vai ter que entrar na justiça e falar: olha, não é bem assim. Existe uma justiça do trabalho, existe uma constituição que nos dá o direito de greve, e se ela não quer enfim, se fazer de boba, não quer entender ou não quer respeitar de fato, que são as consequências legais disso e as consequências políticas disso. Né? Que essa reitora que se, fala, que se elegeu pautando na democracia vai ter que sofrer as consequências de ameaçar 